สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างเว็บไซต์ด้วย Wix กันนะคะก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ wix.com ค่ะและกด Enter ที่แป้นพิมพ์ได้เลยค่ะก็จะปรากฏหน้าต่างของ Wix ให้เราคลิกที่ Start Now ได้เลยค่ะและทำการใส่อีเมลและรหัสผ่านที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้นะคะและคลิกที่ล็อกอินได้เลยค่ะให้เราเริ่มกันที่คลิกไปที่ create a new site นะคะเพื่อทำการสร้างไซต์ใหม่นะคะและเลือกที่ออนไลน์สโตร์ค่ะจะเห็นได้ว่ามี2รูปแบบให้เราเลือกนะคะรูปแบบแรกก็คือ Wix ADI และรูปแบบที่2คือ Wix Editor ซึ่ง2ตัวนี้มีความแตกต่างกันนะคะ Wix ADI เนี่ยจะเป็นการสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาอย่างอัจฉริยะในการช่วยสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นและตัวที่2คือ Wix Editor ก็คือเราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้เองนะคะสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองแต่วันนี้เราจะมาใช้การสร้างเว็บไซต์ด้วย Wix ADI กันค่ะให้เราคลิกไปที่ Start with Wix ADI ได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราพิมพ์ประเภทของร้านค้าออนไลน์ที่เราต้องการสร้างนะคะตัวอย่างนี้จะเป็นออนไลน์ health food store นะคะเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกไปที่ next เพื่อไปยังหน้าถัดไปต่อมาให้เราเลือกฟีเจอร์ให้กับเว็บไซต์ของเรานะคะก็จะมีตัวแรกเป็นใช้ในการจองและการนัดหมายค่ะตัวที่2รับสมาชิกค่ะตัวที่3คือสร้างบล็อกค่ะทั้ง3ตัวนี้เราสามารถเลือกได้ทั้ง3ตัวเลยนะคะหรือว่าจะเลือกแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะในตัวอย่างนี้เราจะเลือกใช้ในการจองและการนัดหมายนะคะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ next ค่ะให้เราพิมพ์ชื่อธุรกิจหรือชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะเมื่อเราตั้งชื่อเว็บไซต์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิก next อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะปรากฏให้เราตั้งที่ตั้งของร้านเรานะคะใส่ที่ตั้งของร้านนะคะในตัวอย่างนี้จะเป็นที่ตั้งแบบกว้างๆนะคะก็คือจังหวัดนครราชสีมานะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ให้เราคลิก next ถัดไปค่ะและคลิกที่ next อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าปรากฏหน้าแบบนี้นะคะแสดงว่า,าทาง Wix ADI เนี่ยไม่ค้นพบชื่อร้าน1 2 3 4เบอร์เกอร์ในจังหวัดนครราชสีมานะคะตัวนี้เราไม่ต้องไปกังวลน,นะคะซึ่งไม่ได้มีส่วนสำคัญอะไรมากนะคะสำหรับร้านที่ตั้งขึ้นใหม่หรือว่าร้านที่มีอยู่เดิมแล้วในจังหวัดนครราชสีมามันก็จะขึ้นข้อมูลนั้นขึ้นมานะคะตัวนี้ให้เราคลิกที่สคริปต์ได้เลยค่ะข้ามไปเลยค่ะก็จะปรากฏข้อมูลของร้านนะคะก็คือตัวแรกก็คือให้เราเพิ่มโลโก้ของร้านไปเลยนะคะคลิกที่ไฟล์นั้นแล้วก็คลิกที่ Open นะคะทำการเพิ่มโลโก้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูที่ชื่อของเรานะคะ1 2 3 4เบอร์เกอร์นะคะใส่อีเมลของเราเข้าไปนะคะแล้วก
ที่อยู่นะคะเราสามารถเพิ่มเติมที่อยู่ได้นะคะและตัวถัดมาเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็เบอร์แฟกซ์นะคะเราจะไม่ใส่ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะและอันสุดท้ายคือช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter นะคะสามารถใส่ได้นะตรงนี้เลยนะคะคลิกที่สัญลักษณ์เครื่องหมายบวกตัวนี้นะคะยกตัวอย่างเป็น Facebook นะคะสำหรับใครนะคะจะใส่ Instagram หรือ Twitter ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกลบทิ้งนะคะหากเราไม่ต้องการแบบนี้นะคะก็ทำการตรวจสอบข้อมูลของเรานะคะให้ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์แบบเมื่อครบถ้วนถูกต้องแล้วนะคะให้เราคลิกที่ Next ค่ะจะปรากฏข้อความนะคะที่บอกว่าสวัสดีผม ADI เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการออกแบบผมได้รับการพัฒนาเพื่อให้คำแนะนำคุณในการสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามสามารถสร้างการรวมกันของข้อความนับพันล้านรูปภาพและอื่นๆตอนนี้ผมได้เรียนรู้ว่าคุณเป็นใครผมจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการออกแบบเว็บไซต์นี้ไม่ซ้ำกันให้กับคุณนะคะเมื่อเราฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราคลิกที่ Start เพื่อเริ่มการออกแบบได้เลยนะคะก็จะมีข้อความอีกข้อความหนึ่งปรากฏขึ้นมานะคะก็คือช่วยผมเรียนรู้รสนิยมของคุณหน่อยนะก็คือด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นการออกแบบนะคะเป็นชุดการออกแบบที่จะมีให้เราเลือกนะคะให้เราเลือก1ใน6แบบนี้นะคะที่เราชอบมากที่สุดนะคะแล้วก็เราไม่ต้องไปกังวลนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ในภายหลังนะคะให้เราคลิกแบบที่เราชอบนะคะแล้วก็คลิกที่ continue ค่ะจะปรากฏข้อความขึ้นมานะคะที่บอกว่าเอ้ยเอหลังไปเลยไม่ต้องทำอะไรหรอกนะคะผมจะสร้างโฮมเพจของคุณเองนะหน้าแรกของคุณเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้จะเห็นผมขอใช้เวลาสักครู่ตอนนี้ผมกำลังออกแบบในแต่ละส่วนคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยนะคะแบบนี้นะแล้วก็คลิก continue ได้เลยค่ะก็จะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะเห็นตัวพอยเตอร์ของเมาส์นะคะที่เป็นสีม่วงๆนั้นกำลังทำการคลิกแล้วก็เลือกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเซกชันหลายๆแบบให้เราอยู่นะคะโดยที่เรายังไม่ได้จับเมาส์ของเราเลือกเลยนะคะมันทำงานตามข้อมูลที่เราได้ป้อนเข้าไปนะคะตั้งแต่ข้อมูลว่าเราชื่อร้านอะไรอีเมลเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ชุดสีในการออกแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้เลือกไว้มันจะทำการประมวลผลใช้ระบบในการตัดสินใจนะคะมาช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ให้กับเราค่ะส่วนนี้ก็จะมีข้อดีก็คือสำหรับใครที่คิดว่าการออกแบบเว็บไซต์นั้นต้องมีความรู้หรือว่ายุ่งยากนะคะสามารถใช้ Wix ADI นั้นออกแบบได้เลยนะคะซึ่งประหยัดเวลานะคะเพราะว่า ADI ตัวนี้ก็จะออกแบบให้เราเลยนะคะแบบนี้นะคะเมื่อเว็บไซต์ของเรานะคะถูกสร้างด้วย Wix ADI เสร็จแล้วนะคะก็จะปรากฏข้อความนี้ขึ้นมานะคะที่บอกว่ามันเป็นรุ่นแรกของหน้าแรกของคุณ
ผมจะแสดงให้เห็นวิธีการสร้างส่วนที่เหลือของเว็บไซต์ของคุณนะคะจะเป็นแบบนี้นะให้เราเริ่มต้นที่การคลิกที่ปุ่มวงกลมด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะปรากฏแถบเมนูนะคะที่ชื่อ What's Next นะคะตรงนี้ขึ้นมาให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้และผมจะแนะนำให้คุณสร้างเว็บไซต์ของคุณอย่างเต็มรูปแบบนะคะนี่คือคำกล่าวจาก Mix ADI นะคะตัวแรกก็คือแสดงตัวอย่างนะคะตัวที่สองก็คือออกแบบเว็บไซต์ตัวที่3คือเปลี่ยนสีเว็บไซต์ถัดมาเป็นเปลี่ยนตัวอักษรเว็บไซต์เปลี่ยนส่วนของเลเยอร์แก้ไขยส่วนของคอนเทนต์นะคะถัดมาก็จะเป็นเพิ่มส่วนใหม่แล้วก็เพิ่มหน้าใหม่นะคะนี่คือหัวข้อและตัวเลือกที่จะช่วยให้เราออกแบบเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นนะคะให้เราคลิกที่สกิปนะคะเพื่อข้ามตัวเลือกนั้นนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากำลังข้ามตัวเลือกอยู่นะคะเมื่อทำการออกแบบใหม่เสร็จสิ้นแล้วนะคะมันก็จะปรากฏข้อความที่ถามว่าคุณคิดอะไรกับการออกแบบนี้นะคะก็จะมี2ตัวให้เลือกก็คือตัวแรกจะเป็น try another นะคะเพื่อให้ออกแบบใหม่อีกครั้งนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งคือ keep it นะคะเพื่อบันทึกการออกแบบครั้งนี้นะคะถัดมานะคะเราจะมาลองใช้ตัววงกลมกันอีกครั้งนะคะเราจะมาลองออกแบบเว็บไซต์ทุกส่วนนะคะให้คลิกที่วงกลมตัวนี้นะคะแล้วก็ลองเลือกแบบโชว์มีฮาวนะคะโชว์มีฮาวนั้นนะคะก็จะแสดงวิธีการในการออกแบบนะคะวิธีสร้างก็จะปรากฏกล่องข้อความขึ้นมาให้เราคลิกตามที่กล่องข้อความนั้นปรากฏนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะปรากฏอยู่ตรงนี้เราก็คลิกนะคะคลิกตามไปเลยนะคะถัดมาก็มาอยู่ตรงนี้นะคะเราก็คลิกเลือกตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็รอให้การออกแบบเสร็จสิ้นนะคะอ่าเมื่อทำการออกแบบใหม่เสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะปรากฏกล่องข้อความเดิมนี้แหละค่ะที่ถามว่าคุณคิดยังไงกับการออกแบบครั้งนี้นะคะถ้าเราคลิกที่ try another นะคะก็คือให้ออกแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคลิกที่ keep it ก็คือเพื่อบันทึกการออกแบบครั้งนี้นะคะหลังจากที่เราได้ใช้ Wix ADI ในการช่วยออกแบบไปแล้วนะคะมันก็จะมีบางส่วนนะที่จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลของเรานะคะอย่างเช่นรูปภาพนะคะอย่างเช่นรูปภาพบางรูปที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างเช่นภาพผักอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่เหมาะสมกับเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะเราก็คลิกที่ภาพนั้นและคลิกที่ Edit เพื่อทำการแก้ไขมันนะคะและให้เราคลิกที่ Replace ค่ะภาพของเราจะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะก็ให้คลิกอัปโหลด i m a g e แล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการแล้วก็คลิก Open ค่ะก็จะทำการอัปโหลดรูปภาพนั้นขึ้นมานะคะรอจนกว่าจะเสร็จสิ้นนะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้คลิกดันค่ะและคลิกแอปพลายค่ะจะเห็นได้ว่า
รูปนั้นถูกเปลี่ยนเป็นเบอร์เกอร์แล้วซึ่งทำให้ภาพนั้นสอดคล้องกับร้านของเรานะคะให้เราคลิกกากระบาดออกได้เลยค่ะและในส่วนอย่างรูปภาพแบบนี้นะคะเราก็ควรจะเปลี่ยนให้เหมาะสมกับร้านที่เราขายอาหารนั้นๆน,น,นะคะก็นำภาพที่เราได้เตรียมไว้แล้วนำมาใช้นะคะเพราะบางครั้งนั้น Wix ADI ก็ไม่สามารถที่จะประมวลผลให้ตรงตามความต้องการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็อาจจะมาปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองด้วยนะคะคลิกดันค่ะและคลิกแอพพลายค่ะภาพก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์เกอร์และตรงตามความต้องการของเราแล้วนะคะถัดมานะคะเราก็จะมาทำการจัดการร้านค้าก็คือทำการนำเอาสินค้านะคะของเราใส่เข้าไปนะคะให้เราคลิกที่ Manage ค่ะคลิกที่สินค้าเดิมนะคะทำการเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นสินค้าของเรานะคะสินค้าของตัวเองที่ได้ทำการตั้งชื่อไว้นะคะกำหนดราคาค่ะและใส่คำอธิบายนะคะเกี่ยวกับอาหารชิ้นนั้นนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็คลิกที่รูปภาพเพื่อทำการใส่ภาพสินค้าของเราลงไปนะคะคลิกที่อัปโหลด i m a g e ค่ะแล้วก็เลือกภาพสินค้าที่เราได้ทำการบันทึกไว้แล้วนะคะแล้วคลิกที่ Open ค่ะคลิกดันค่ะและคลิกแอพพลายค่ะส่วนตัวนี้นะคะให้เราคลิก Delete ออกไปเลยค่ะเลื่อนลงมานะคะก็จะมีคำว่า list ตรงนี้นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นประเภทเนื้อนะคะประเภทนะคะก็จะมีเป็นเนื้อกับเนื้อหมูนะคะอาจจะเป็นประเภทก็คือเนื้อแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเนื้อวัวเนื้อวัวเสร็จปุ๊บใส่คอมมาเข้าไปนะคะแล้วก็เนื้อหมูแบบนี้นะคะอย่าลืมใส่คอมมานะคะแบบนี้นะคะอย่างเช่นเท่าของใครที่ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่แบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้คลิกเซฟค่ะเพื่อทำการบันทึกนะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่ Product อีกครั้งนะคะก็จะเห็นว่าสินค้าของเรานะคะได้ถูกเพิ่มขึ้นแล้วก็คือวอฟเปอร์ราคา150บาทนะคะอยู่ในสต็อกนี้นะคะแบบนี้นะคะถัดมาก็ทำการเพิ่มสินค้าตัวถัดไปได้เลยค่ะ
อย่างเช่นไอศครีมนะคะเราก็จะมีหลากหลายรสใช่ไหมคะให้เราคลิกที่ Add a Product Option นะคะแล้วก็ทำการเพิ่มเป็นรสชาตินะคะแบบนี้นะคะก็จะมีช็อกนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะช็อกโกแลตวานิลาแบบนี้นะคะเป็นต้นนะแล้วก็คลิกบันทึกกลับมาที่ Product อีกครั้งเราก็ทำการใส่สินค้านะคะของเราลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้นะคะที่เราไม่เอานะคะเราก็คลิกที่ Delete ค่ะเพื่อทำการลบสินค้านะคะที่เราไม่ได้ใช้นะคะแบบนี้นะคะถัดมาค่ะจะเห็นได้ว่าสินค้าของเรานั้นมีทั้งเบอร์เกอร์มีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็มีทั้งไอศครีมนะคะเราควรจะจัดหมวดหมู่ให้กับสินค้าตรงนี้นะคะวิธีการจัดหมวดหมู่นะคะก็ง่ายๆนะคะให้เราคลิกไปที่คอลเลกชันค่ะและทำการคลิก Add a Collection ค่ะเรามี Collection ก็คือเบอร์เกอร์นะคะและคลิกที่ Add Product to Collection ค่ะเลือกสินค้านะคะที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของเบอร์เกอร์นะคะก็ได้แก่เบอร์เกอร์ก็จะมี2สินค้าตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะก็จะถูกเพิ่มเข้ามาณตรงนี้แล้วนะคะให้เราคลิกที่ Collection อีกครั้งหนึ่งนะคะและคลิกที่ Add a Collection เพื่อเพิ่ม Collection ต่อไปค่ะก็จะมีเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็น Soft Drink นะคะแบบนี้นะคะและคลิกที่ Add Product to Collection เครื่องดื่มก็คือโค้กนะคะโค้กก็ถูกเพิ่มเข้าไปแล้วนะคะให้คลิกที่ Collection อีกครั้งหนึ่งนะคะคลิกที่ Add a Collection นะคะก็จะเหลือไอศครีมนะคะแล้วก็คลิก Add Product to Collection เพิ่มสินค้าลงใน Collection ก็คือไอศครีมตัวนี้นะคะคลิกที่ Collection อีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่า All Product คือสินค้าทั้งหมดของร้านเรามี4แบบมี4สินค้านะคะใช่ไหมคะถ้าคลิกกลับมาที่คอลเลกชันอีกครั้งได้แก่คอลเลกชันเบอร์เกอร์ก็จะมีสินค้า2ตัวนะคะซอฟต์ดริงนะคะก็จะมีสินค้า1ตัวคือโค้กนะคะและไอศครีมนะคะก็จะมีสินค้า1ตัวก็คือไอศครีมตัวนี้นะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็ทำการเพิ่มสินค้าลงบนร้านของเราเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกกากระบาดออกนะคะเพียงเท่านี้ค่ะสินค้าของเรานะคะก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในร้านค้าแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็เครื่องดื่มของเรานะคะเพียงเท่านี้ร้านค้าออนไลน์ของเรานะคะก็ถูกสร้างขึ้นอย่างง่ายดายแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราทำการเผยแพร่นะคะให้เราคลิกไปที่ Publish ค่ะและทำการตั้งชื่อนะคะให้กับเว็บเพจของเรานะคะก็คืออาจจะใส่เป็นชื่อร้านของเราก็ได้นะคะ1 2 3 4เบอร์เกอร์นะคะแบบนี้นะคะเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้คลิกที่ Publish and Continue ค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเว็บไซต์ของเราก็ถูกสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรา
คลิกที่วิวไซต์ค่ะเพื่อทำการตรวจสอบและดูเว็บไซต์ของเรานะคะเว็บไซต์ของเรานะคะก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราสามารถคลิกนะคะเพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงนะคะภายในเว็บไซต์ได้นะคะอย่างเช่นสินค้าของเรานะคะเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะแบบนี้นะคะน่าก็จะซูมเห็นเนื้อหมูนะคะเนื้อวัวนะคะสินค้าแท้ๆน่าอร่อยเลยนะคะถัดมานะคะเราจะมาทำในส่วนของการเชื่อมโยงนะคะโดยการสร้างการเชื่อมโยงให้กับปุ่มนะคะให้เราคลิกนะคะที่ส่วนที่ตรงนั้นและคลิก Edit ค่ะและมาที่ปุ่มนะคะจะเห็นได้ว่าปุ่มนี้ชื่อ Shop Now นะคะหมายความว่าเราคลิกที่ปุ่มนี้เพื่อทำการซื้อสินค้านะคะและให้เราคลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะคะและเลือกที่เพจค่ะและทำการเลือกเพจที่เราต้องการเมื่อคลิกปุ่มช็อปนาวนะคะแล้วก็ไปที่เพจช็อปนะคะแบบนี้นะคะและคลิกที่ดันค่ะแบบนี้นะคะพิจารกบาทค่ะเมื่อทำการเซฟเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้เราคลิกที่ Publish ค่ะเพื่อทำการเผยแพร่เว็บไซต์ของเรานะคะและตรวจสอบว่าปุ่มที่เราได้ทำการแก้ไขไปนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะคลิกวิวไซต์ค่ะทำการเลื่อนลงมาอย่างปุ่มที่เราได้ทำการเชื่อมโยงไว้นะคะปุ่มนี้นะคะและลองคลิกนะคะว่าเมื่อคลิกช็อปนาวแล้วจะไปที่หน้าของช็อปหรือเปล่าแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าปุ่มนั้นได้ถูกทำการลิงก์หรือเชื่อมหรือเชื่อมโยงได้ถูกต้องนะคะแบบนี้เพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายแล้วนะคะเพียงไม่กี่ขั้นตอนขอให้ทุกคนสนุกกับการสร้างเว็บไซต์ด้วย Wix ADI นะคะสำหรับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ